Hello my dear students, Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum kada inda nadisot tiru antaha video classes ke ni mailer go swagata. Ni viga note taro antadu my PU Chemistry YouTube channel. Ni wo ichina updates ke video galna continuity ke continuous a watch mada veko andre. David YouTube channel na subscribe madi. Ni mige classes ista andre video galna like madi. मत वीडियो फ्रेंड्स कूड़ा शेर अद्रे कूड़ा अनुकूल आगे इवती क्लास ना स्टार्ट नु श्रीनिवास लेक्चर इन केमिस्ट्री वर्किंग इन गवर्नमेंट पी यु कॉलेज हनगोड़ मैसूर डिस्ट्रिक इवत ना नि सल्यूशन सल्यूशन चाप्टरदू कंटिन्ता हे सल्यूशन चाप्टर आलरे कि टापि नहीं आलि कल सो अद्रा मुद्दे नानी कंटिन्ता हे ओके सो लास्ट क्लास लिक्विड इन लिक्विड सल्यूशन बेहतर वु डीटेल टापिक्स नहीं कल राॉल्स ला वर्गू कल अंत अंदी ओके अलग कंटिन्ता हमण लिक्विड लिक्विड सल्यूशन के संबंध पट्टे वु बेसिक इनफार्मेशन को नावेन कंटिन्ता हमण ओके सो टईप आफ सल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड सल्यूशन कंडीशन ऐन बोथ शुड बी ओल टाइल एरू कूड़ा ऐन ओल टईल आगे ओके लिक्विड इन लिक्विड सल्यूशन सालवेटू कूड़ा लिक्विड आगे सल्यूटू कूड़ा ऐन लिक्विड आगे अल्वा सो लिक्विड कंटेटू एरलू बट एरू ऐन ओल टईल आगे ओल टईल फॉर् एक्सापल नो नान लिक्विडन तक ए अंत लिक्विड ओके ओल टईल आगे अंतिवी ऐन ओल टईल इट शुड कम इन टू द वेपर् स्टेट ईजीली लिक्विडन ओपन बीकर ओपन बीकर अब तान तान ईजी वेपर् स्टेटे बरु बेग सो अंत लिक्विडस ना ओल टईल लिक्विडस अंत करिये एक्सापल नहीं असिटोन तक असिटोन हे एक्सपोजी ओपन ईजी स्वल्प इवाप्रेट आगत अल्वा सो ओल टईल लिक्विड अंत करिये मत सल्यूशन चाप्टर नावेमती टर्म सिंबल इटक ऐन सालवेट अंत बरतीवो अथवा सालवेट ना ए रेप्रेसेंटी यूशली अथवा आर् वन अंत रेप्रेसेंटो ओके सल्यूटन ऐनमती ना बी अंत रेप्रेसेंटोबू अथवा टू अंत कूड़ा रेप्रेसेंटोबू ओके लिक्विड ए इट इस ओल टईल इन नेचर ईजी वेपर स्टेट के बरता है वेपर स्टेट बंद मेले आ लिक्विड ऐनमेंट इट वि क्रियेट सम प्रेषर इन द अटमास्फियर होता अद्रदे ओन प्रेषर क्रियेट मे ना अद्दे तक पी नाट ए अंत तक अथवा वन अंत तकबूद पी नाट वन या वन अब सालवेट पी अरे आ वन सालवेट क्रियेट आती वेपर प्रेषर इलेट अंत या बरदे याके आविड कंबईन स्टेटल प्योर स्टेटल नो अलो लिक्विड बिट्रीन यू इला सो अब प्योर स्टेटल अद्रा अदान नाट अंत बरती है अथवा निम्हे कन्फ्यूशन आगते हैं बेकर वन अंत तक लिक्विड वन अंत अद्रद प्रेषर प्योर स्टेटल पी वन नाट अंत तक इन लिक्विड है टू स्मा क्वांटिटील अंदक अब सल्यूट अदू ओल टईल लिक्विड सो अब ओल टईल लिक्विड आदमे दैट वन आलो कम्स टू द वेपर स्टेट ईजीली अब वेपर स्टेट बंदे बरत दट वन आलो क्रियेट सम वेपर प्रेषर अदू कूड़ा वेपर प्रेषर क्रियेट मत अद्रदल हे बरती अद क्रियेट मती प्रेषर योचने बरी पी प्रेषर् पी बट यारू प्रेषर ना क्रियेट आगे लिक्विड टू दू एंड अद प्योर स्टेटल कंबईन स्टेटल नो येटल प्योर स्टेटल कंबईन स्टेटल प्योर स्टेटल यू कैन पुट नाट पी टू नाट सो इन प्योर स्टेटल प्रतियो ओल टाइल लिक्विड क्रियेट आगो प्रेषर क्रियेट प्रेषर कॉन्स्टेंट आगे अब वेरी आगो पी वन लिक्विड वन अंत अब क्रियेट पी वन नाट प्रेषर कॉन्स्टेंट आगे लिक्विड टू क्रियेट प्रेषर पी टू नाट अब कॉन्स्टेंट आगे ओके बट लिक्विड लिक्विड के अब व्याल्यू डिफ्रेंट इत बट आ पर्टिक्युर लिक्विड के व्याल्यू ऐन कॉन्स्टेंट आगे अब पी वन नाट मत पी टू नाट क्लियर नेक्स्ट नानेनती अरे सल्यूशन अल्वा सल्यूशन यहा टईप आफ सल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड सल्यूशन नानु फार्मु 
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೀಕರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಈಗ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗೇನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪಿ ಒನ್ ಅದು ಪಿ ಒನ್ ನಾಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಪ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರೇ ಬೇರೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೆಷರೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಷರು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಐ ನೋ ಪಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಲ್ಸ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಪೋಷ್ನಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇ ತಾನೆ ರಾಲ್ಸ್ಲ ಏನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಟು ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಟುಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸು ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಷ್ನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಳ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ಎ ಟು ಎ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಬಿ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಧ್ಯನೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಓಲಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ 
ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಆ ಲೆಂತ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಯೂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಇರೋವಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಫ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅಪ್ಪ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫೈನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಬೇಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಸ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಬ್ಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಒಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಬಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಯೂಷನ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಬೇಸ್ ರಾವಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದು ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ
ಬಿ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಐಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ನೀವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂಗಂದರೆ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ರೀಸನ್ಸು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ಗೆ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ ಎ ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸಲ್ಯೂಟಿಂದ ಸಲ್ಯೂಟಿಗೂ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಂದ ಸಲ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎ ಟು ಎ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಿ ಟು ಬಿ ಎ ಟು ಎ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎ ಟು ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಇದೊಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ಟ್ಯಾಚ್ ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವೇನ್ರು ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ವಾ ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೋತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಎದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದೆ ಬಿದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ದ ಸೇಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ವೈ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಕಂಡು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ
ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೇ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರೋ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿ ಆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ಮಕ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಒಂದು ವಾ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಬರಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಪ್ರೆಷರ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವೇನು ರಾಲ್ಸ್ಲ ಅಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ರಾವಲ್ಸ್ ಲಾಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ನೀವೇನು ರಾಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ಲು ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಟೈಪನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಟೈಪನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೂ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ ಹ್ಞೂ ಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಇಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರ್ ತೊಗೋಣ ವಾಟ್ರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಥನಾಲ್ ತೊಗೋಣ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟು ವಾಟರು ವ್ಯಾಂಡ್ರೋವಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡು ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಈಸಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ರಾಳ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಸಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸರಿದಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಳ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಾಂಡು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೆಷರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ನೀವೇನು ರಾಳ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಂತ ಬರೀಬೋದು ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಇದು ರಾಡ್ಸ್ ಲಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್
ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನದು ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಟ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀತೀರಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಮಾಕ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಝ
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊ ಐಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಎದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಬಿದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೋ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ರಾಳ್ಸ್ಲಾ ರಾಳ್ಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ಲ ಈಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ಲು ಬರಬೇಕಿತ್ತಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಬರ್ಕೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇದು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಪಿ ಎ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹೀಗೆ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಐಡಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಲ್ಸ್ಲಾ ಅದೆರಡರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯ